हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास चैप्टर नंबर फोर पार्ट नंबर टू टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वेदर एंड क्लाइमेट ये स्टूडेंट्स कम टू लाइन नंबर सिक्स व्हाट इज वेदर वेदर इज आर टू आर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर ये स्टूडेंट्स इट मीन्स दैट वेदर इज डायनामिक और इट कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर एन फॉर एन एग्जाम्पल इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग or it may be cloudy or rainy in the evening so we can say that weather is a very for a very short period of time now come to climate the average weather conditions of a place for a long period of time represent the climate of a place yes it means that climate jo hota hai that is the average weather conditions of a place for a long period of time means ek hi jagah par kafi time se jo average weather conditions chal rahi hain that is called climate and climate has a very deep impact on our lives it means that the way of houses in which we live the types of clothes we wear the types of food we eat the, all these things depend upon the climate so weather is for a very short period of time and climate is for a very long period of time yes students now come to temperature that is again very important what is temperature line number 3 the degree of hotness and coldness of the air is known as temperature please note down degree of hotness and coldness of air is known as temperature temperature of atmosphere changes not only between day and night but from season to season it means that temperature jo hai wo din aur raat mein hi change nahi hota balki it changes from season to season for an example summers are much hotter than winter now again very important question Uh, which are the factors that affect the distribution of temperature or it means that why the temperature is different at different places so the main factor is th uh, the main factor is insulation no down very important term what is insulation insulation means incoming solar energy intercepted by the earth iska matlab hai earth jo hai वो जितनी सोलर एनर्जी रिसीव करती है दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन लाइक अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल एवरीबडी नोज अबाउट इक्वेटर एंड पोल्स सो जो हमारा इक्वेटर होता है इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ ये एज टू इक्वेटर होता है दैट रिसीव मैक्सिमम रेज ऑफ द सन और दैट इज वाई इट it gains more insulation but as we go from equator towards the pole that amount of insulation starts decreasing so this is the main reason why the polars why the poles are always covered with snow because wahan pe jo sun ki rays hoti hain that are slanting so temperature in cities is much higher than that of villages सिटीज का टेम्परेचर क्यों हाई है बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट मेटल्स इन द बिल्डिंग एंड एशफाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे एंड दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट क्योंकि वहाँ पर दिन में जो सड़कें हैं या जो बिल्डिंग है वो सारी ट्रैप करती हैं हीट को और रात को वो हीट को रिलीज कर देती हैं एट द सेम टाइम द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वॉम एयर एंड द रेज द टेम्परेचर ऑफ द city so this is again about the uh, difference between the temperature of villages and city so come to this para that is very important the standard unit of measuring temperature is celsius it means that if we want to know uh, want to measure temperature we use celsius it was invented by anders celsius very important students you have noted down on the celsius scale the water freezes at 0 degree celsius and water boils at 100 degree celsius please note it down now again come to very important topic that is high pressure very very important question 
so first of all what is air pressure yes students come to this para second para the pressure exerted by the weight of air on the earth surface is known as air pressure first of all students can you see air no we cannot see air but everybody knows air occupies the space because our earth is under the atmosphere and at the same time jo air hai wo puri force lagati hai hum par theek hai aur iske ilawa come to now this line air presses us from all direction and our body also exerts a counter pressure it means that jab air hum pe pressure lagati hai from all sides then in return our body also gives it a counter pressure jiski wajah se hum is dharti par balance banakar khade hue hain now come to this line the air pressure is highest at the sea level and decreases with height it means that jo air ka pressure hota hai wo bahut zyada hota hai sea level par aur bahut kam hota hai at the height jaise jaise hum height pe jayenge wo pressure hai wo kam ho jayega yes student here you will uh, listen learn about two things first of all low pressure area and second is high pressure high pressure area so first of all i'm going to tell you about what is low pressure area in areas where temperature is high the air gets heated and rises this creates a low pressure area it means that iska matlab hai ki jahan pe temperature bahut high hota hai high hone ki wajah se wahan ki jo air hai wo garam ho ke upar chali jati hai aur wo wahan par expand ho jati hai phail jati hai jiske karan jo area create hota hai wo low pressure area hota hai kyunki hawa phail chuki hai and this area is this uh, pressure is associated with cloudy sky and wet weather so iska result kya nikalta hai ki jo sky hota hai wo cloudy ho jata hai aur weather kaisa rehta hai wet now come to high pressure area in areas having lower pressure temperature air is cold it is therefore heavy heavy air sinks and creates a high pressure area it is associated with clear and sunny sky yes student yeah, this is opposite of low pressure area it means that jahan pe temperature low hota hai wahan pe hawa kya ho jati hai thandi ho jati hai thandi hone se wo kya hogi heavy hogi aur wo niche ki taraf sink hoti hai baithna jati hai jab wo sink hoti hai to wo kya karti hai high pressure area ko create karte means ki use zyada space chahiye aur iska result kya hota hai clear and sunny sky so this is all about air pressure low pressure area and high pressure area yes student come to this para do you know on the moon there is no air and hence no air pressure as we all know jo moon hai wahan pe koi air nahi hai koi air pressure nahi lagta so astronauts have to go there have to wear special protective suits filled with air when they go to moon अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दैट वट विल हैपन देन उनकी जो बॉडी के अंदर काउंटर प्रेशर है वो तो लगेगा लगेगा बट मून पे हवा ना होने के कारण उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे क्योंकि बॉडी क्या कर रही है वो प्रेशर लगा रही है सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉट्स ऑलवेज गो विद प्रोटेक्टिव सूट फील्ड विद एयर एंड एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड सो वहाँ पे एयर uh, ना होने की वजह से उनके वो एस्ट्रोनॉट्स को ब्लीडिंग भी हो सकती है येस कम टू विंड द मूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड हमेशा जो विंड है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ब्लो करती है सो दिस इज अबाउट विंड येस नाउ कम टू नेक्स्ट पेज very important winds can be broadly divided into three types yes winds ki jo main three types hoti hain permanent wind seasonal winds and local winds yes permanent winds kaun si hoti hain these blow constantly throughout the year in a particular direction it means that winds that blow in the same direction throughout the year is are called permanent wind for example trade winds westerlies and easterlies you can see in this diagram figure 4.4 these are westerlies 
western lies and these winds blow in the same direction and these are ईस्ट लाइज एंड दीज ऑल्सो ब्लो इन द सेम डायरेक्शन जिनकी जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती देन सीजनल विंड्स दीज विंड्स चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया इट मीन्स दैट ये वो विंड्स होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर ब्लो नहीं करती दे ऑलवेज ब्लो एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर फॉर एग्जाम्पल जब मानसून इन इंडिया मानसून जब इंडिया में आती हैं then they bring rain so they change their direction in a different season and they never blow continuously throughout the year now third is local winds these blow only during a particular period of the day or year in a small area very important so local winds always blow over a small area yani kisi bhi ek area chote se area mein ye winds blow karti hain like land and sea breeze these are the example but here lu is the best example for you lu as we all know lu is a hot wind that blow in north part of india so this is the local wind of north india so what is wind wind always moves from high pressure area to low pressure area yes winds are of three type permanent which blow Con, uh, in the same direction seasonal wind, winds which blow at a certain period of time and local winds which blow over a very small area yes students here see this para a wind is named after the direction from which it is blow the wind blowing from west is called westerly so jo west se wind blow karti hai that is called westerly aur jo east se blow karti hai that is called easterly yes student we have studied about air pressure air pressure jo hota hai wo har jagah pe same nahi hota wo different hota hai jaise ki hamare three heat zone hai like that our jo hamara jo air pressure hai wo uski major four belts hain yes see in this figure so this is a first this is a first major pressure belt that is equatorial low pressure second is subtropical high pressure this is the second major pressure belt third is subpolar low pressure this is the third major pressure belt and last is polar higher pressure so these are the four major pressure belt it means jo air pressure hai wo har jagah pe same nahi hota uske piche kya hote hain kuch reasons hote hain and you will learn all these things uh, about air pressure in your next class now come to next page that is moisture yes student what is moisture first moisture hota hai aur nami moisture in the air at any time is known as humidity very important moisture kya hota hai jab hawa mein pani hota hai that is called humidity when the air is full of water vapor we call it a humid day as the air gets warmer its capacity to hold the vapor increases and so it becomes more and more humid it means ki jab hawa garam hoti hai temperature high hota hai to jo kya hota hai to water vapor increase ho jate hain kyunki jo pani evaporate ho gaya and evaporate ho ke wo water vapor ban gaye water vapor ke banne se wo kya hota hai tab kya hota hai humid day ho jata hai kyunki pani hawa mein pani ho gaya on a humid day clothes take long time to dry or this is the main reason why wet clothes take long time to dry in humid day this is the main reason because it does not uh, evaporate water easily next is when the water vapor rises it starts cooling the water vapor condenses causing formation of droplets of water you have studied about this in your previous class this is about water cycle yes clouds are just masses of droplets when these droplets become heavy in the air they come down as precipitation very important question what is precipitation iska matlab hai when water vapor jab rise hue upar ja ke wo kya hue cool ho gaye thande hone start ho gaye when it starts cooling then what happened formation of droplets pani ki boonde banni shuru ho gayi and these क्लाउड्स आर जस्ट मासीज ऑफ ड्रॉपलेट्स और जो क्लाउड्स हम देखते हैं वो होता क्या है 
ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती हैं वेन दिस ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी जब ये ड्रॉपलेट्स पानी से भर जाती हैं देन दे कम डाउन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वॉट इज प्रेसिपिटेशन रेन येस सो प्रेसिपिटेशन इज रेन नाउ कम टू दिस पैरा जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रायल बिहाइंड दैम हमने सभी ने देखा हुआ है जब जेट प्लेन्स स्काई में फ्लाई करते हैं उनके पीछे एक वाइट सी लाइन देखी है हमने वाइट ट्रायल देखे हैं वो होता क्या है दैट इज मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसीज यानी कि जो इंजन से मॉइस्चर निकल रहा है वो ठंडा हो जाता है तब वी सी ट्रायल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर मैन सम टाइम वेन देर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट और वो जो ट्रायल है वो तब तक रहता है जब तक एयर नहीं होती नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैरा प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन सो दिस इज अबाउट रेन वॉट इज रेन रेन वेन जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में नीचे आता है दैट इज कॉल्ड रेन ये स्टूडेंट दिस पैरा इज वेरी इजी एंड यू हैव टू लर्न इट योर ऑन सेल्फ नाउ कम टू अबाउट टाइप्स ऑफ रेन देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रेन नंबर वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल नंबर टू ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड नंबर थ्री इज साइक्लॉनिक रेनफॉल सो डिटेल इज नॉट गिवन इन दिस बुक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ रेनफॉल बट आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट अ हिंट अबाउट दिस रेनफॉल सो स्टूडेंट कम टू साइक्लॉनिक रेनफॉल यू कैन सी इन दिस पिक्चर कोल्ड एंड वॉम एयर सो साइक्लॉनिक रेन रेनफॉल कब आती है वेन टू डिफरेंट मासिस ऑफ एयर कम इन टू कॉन्टेक्ट विद ईच अदर जब जैसे कि कोल्ड और वॉम एयर आपस में मिलती हैं देन दे ब्रिंग साइक्लॉनिक रेनफॉल मीन्स कि वो तूफानी बारिश लेके आती हैं सो कम टू द रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल सो दीज रेनफॉल इज फॉर्म्ड वेन मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर मीन्स द एयर दैट इज फील्ड विद मॉइस्चर इज लिफ्टेड अप जब वो ऊपर उठती है देन इट मूव्स ओवर अ माउंटेन तब वो पहाड़ के ऊपर से आती है and this gives rise to the formation of orographic clouds so orographic clouds bante hain and that uh, come in the form of rain so is tarah se orographic rainfall hoti hai last is convectional rainfall yes convectional rainfall kaise banti hai these occur when the sun heats the earth जब सन की रोशनी से हमारी जो धरती है वो गर्म हो जाती है एंड इट कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट और समंदर का पानी पॉन्ड्स का रिवर्स का लेक्स का वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाके वो क्या बनाता है वाटर वेपर सॉरी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो वाटर वेपर ऊपर जाके कंडेंस होते हैं देन दे बिकम मिक्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी दे कम इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन द अर्थ सो तब जो रेन होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल साइक्लॉनिक ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल कम टू द लास्ट पैरा रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज वी ऑल नो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर we people animals and plants it brings fresh water to the earth surface kyunki jo rain water hota hai wo kya hota hai fresh water if rainfall is less water scarcity and drought may occur as we all know agar rain kam hogi then what will be the result water scarcity pani ki kami ho jayegi droughts aa jayenge on the other hand if it is more floods may take place agar excess mein rain hogi then floods may come baad bhi aa sakti hai Yes, come to this. Uh, do you know box? Blue box. Other forms of precipitation are snow, sleet, and hail. So precipitation, as we all know, comes in the form of liquid form that is called rain. So rain के अलावा कौन सी form होती है? Snow होना, sleet होना, and hail होना. So students hope you all understand all these concept. Now come to this uh, page number twenty-three. One box is left. You will be surprised to know that Earth receive only one in two billion parts of sun's rays. It means that के हमारी जो Earth पे sun की rays आती हैं, उसका सिर्फ हमें एक part मिलता है two billion parts of rays में से सिर्फ हम कितने receive करते हैं only one part. And come to this very important question for one one mark thermometer. So these are the instruments. 
थर्मामीटर दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना है वी यूज थर्मामीटर बैरोमीटर इट यूज टू मेजर एटमोसफियर प्रेशर जो अभी हमने पढ़ा है कि एटमोसफियर प्रेशर कैसा होता है हाई होता है लो होता है उससे यूज करने के लिए मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर थर्ड इज रेन गॉज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल के रेन की अमाउंट क्या है हाई है लो है सो so, इसको मेजर करने के लिए भी यूज रेन गॉज एंड विंड वेन इट शोज अ डायरेक्शन ऑफ द विंड ये हमें डायरेक्शन बताता है विंड की सो स्टूडेंट्स आई हैव आई हैव कंप्लीटेड ऑल द कंसेप्ट दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट टेम्परेचर एयर प्रेशर विंड टाइप्स ऑफ विंड्स मॉइस्चर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन रेन so students please learn all these concept from your book and if you have any problem you can contact me thank you so much